I hope you are always healthy and safe with your family and friends. I'm your still, your teacher Christine. It's another day na naman para magtuloy ulit tungkol kay Jesus. Are you ready na ba for a new lesson? Wow! So, let all start with the prayer muna. Okay? Ipikit na natin ng ating mga mata. Lord Jesus, salamat po. There's another day na naman po para magturo ulit si Tisho Christine. Tulungan mo kami na maintindahan namin ang iyong salita. Just let me pray. Amen. Mga kids, alam naman na before our new topic, let us all wake up muna tayo kung anong natutunan natin for the month of March. Nakatalawa na tayo. Mga kids. Kaya alalahanin natin, ano nga ba yung una natin naging topic for the month of March? Yes, tama. Ang unang topic natin for this March ay the call of Abraham. Ang natutunan natin dito ay matuto tayong sumunod sa instruction at matuto tayong magtiwala ng lubos. Tayo tiyak. Lahat naman ng plano ng Diyos ay maputi para sa ating lahat. Tama ba mga kids? Next naman ay, ang ating pangalawang topic natin ay Respecting the Rights of Others. Ito ay tungkol kina Abraham at kay Lot. Dito naman pinarimay sa atin ng Diyos kung naalala natin ay Matuto tayong mahalin ng ating kapwa. Isipin muna natin ang iba kaysa sa atin. Tama ba mga kids? Dahil pagkinawa natin yun, lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Ayan, this is it na for a new topic. Ano kaya ang matutunan natin for this day? Ang topic natin for this day ay tungkol ulit to kay Abraham. Abraham's sacrifice of Isaac. Makikita natin sa Genesis chapter 17 and 22. Ayan, bago ko ikwento ang buong story ay tanwin ko muna sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng sacrifice. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin yun? Ang ibig sabihin ng sacrifice, ito yung pinibigay mo ng buong-buo. Yung ibibigay mo ito ng walang hinihingin kapalit na magtitiwala ka kay Lord. Yun ang nangyari kay Abraham. Alam niyo ba mga kids, kung babasahin natin, Mula sa Old Testament ay makikita na ang sinasacrifice nila, ang pinibigay nila para sa Diyos ay sheep, tupa. Kaya pinibigay ito. Bakit kaya sinasacrifice ito para kay Lord? Kasi sinabi ito ng Diyos. Kailangan kung magsasacrifice ka ay kailangan may mamatay. Makikita natin sa Romans 6.23. Sabi dito, the wages of sin is death. Ibig sabihin, kaya nagsasacrifice, sinasacrifice ang buhay ng tupa ay para sa kasalanan. Para lalo natin maintindihan, ikwento na ni Tito Christine ang tungkol kay Abraham na sinacrifice niya ang buhay ng anak niya. Kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Alam niyo pa mga kids, si na Abraham at si Sarah ay wala pa silang anak. At yun ang naking promise ni God sa kanya na makakaroon sila ng 
sariling anak. Kahit matanda pa sila. Si Abraham ay 99 years old. Samantala si Sarah ay 90 years old. Inassure ni Lord kay Abraham na pa rin niya ang kanyang pangako na magkakaroon sila ng sariling anak. At yun na nga, nangyari nga na tumating si Isaac sa buhay ni na Abraham at si Sarah. Napuntis si Sarah. Ang galing naman, di ba mga kids? Kahit matanda na sila, still nanganak pa rin si Sarah. Makikita na si Lord ay tinutupad niya ang kanyang pangako. Mga kids, meron pang nangyari. Nung nakaroon na sila ng anak, one time na may sinabi si God kay Abraham na kailangan niya isacrifice si Isaac. Gosh! Ano kaya ang naging choice ni Abraham? Sumunod kaya siya sa Diyos o hindi? Yes, tama. Sumunod pa rin si Abraham kay Lord sa kanyang utos na isacrifice ang kanyang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Kahit pa ito'y masakit para sa kanya, pinili pa rin niya na sumunod. Nakaroon pa rin siya ng tiwala kay Lord. Wow! At tayo dyan, nakita ni Lord ang pananampalatay ni Abraham sa kanya. Kaya hindi hinayahan ng Diyos na patayin ni Abraham ang kanyang kaisa-isa niyang anak. Kung kaya, ito'y pinalit sa isang hayop. Pansinin natin, hindi nakita natin na lubos ang pagtitiwala ni Abraham kay Lord na hindi siya nagkalawang isip na sumunod sa utos ng Diyos na isacrifice ang kanyang sariling anak dahil alam niya na alam ng Diyos ang ginagawa niya kaya nagtiwala talaga si Abraham ng lubos kay Lord wow pansinin natin hindi nakikita ni Abraham si Lord pero still Nagtiwala pa rin siya. Diba? How amazing! Mga kids, para lalo nating maintindihan, meron akong additional points dito sa sa story na ito. Mga kids, itanong ko ito. Ano nga pa ang pagkakilala natin kay God? Paano nyo ititescribe si God? God is holy. Ibig sabihin, walang kasalanan. He is perfect. Next naman natin, i-describe ang mga tao. Paano natin i-describe ang mga tao? Kung i-describe natin ang mga tao ay, tayo ay puno ng kasalanan. Mga kids, we are like Isaac means katulad natin si Isaac na kailangan mamatay dahil sa kasalanan. Pero mga kids, dahil sa grace at sa pagmamahal ni God ay meron tayong substitute. Ipig sabihin, instead na tayo ay tuluyan na mamatay ay Pinigay ni God ang kanyang kaisa-isa niyang anak. Walang iba kundi si Jesus. Katulad ito sa nangyari kay Isaac. 
nagkaroon ng substitute si Isaac. Ito yung isang hayop para ang papatayin ay si yung hayop. So, kanon din ang nangyari kay Jesus. Siya ay namatay para sa ating kasalanan. Siya ang naking substitute para sa atin. Wow, amazing! Kamangha-mangha yung kinawa ni Jesus para sa atin lahat. Para tuluyan tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya masasabi natin na Jesus is our own hero, our own savior. Siya ang ating tanging takapagligtas. Wala nang iba dahil si Jesus ay malinis. Walang bahit na kasalanan. Still, tayo sa kanyang pagmamahal ay pinikay niya ang kanyang buhay. Para sa ating lahat. Wow! Kaya ang pangalawang lesson natin na matutunan dito ay kung tayo ay maniniwala kay Jesus na siya lamang ang ating takapagligtas ay tiyak maliligtas tayo. Kaya kanon ang nangyari kay Abraham dahil maniwala si Abraham kay Lord sa kanyang utos ay talagang naligtas niya si Isaac. Sinabstitute niya ang isang hayop para hindi mamatay si Isaac. Mga kids, kaya kung tatanungin ko sa inyo ano nga ba ang ipig sabihin ng sacrifice. Ang sacrifice ay ipig sabihin ay magbibigay ka ng buhay. Kailangan may isang mamamatay para sa kasalanan. Mga kids, kung tatanungin ko sa inyo, tayo pa ay willing mag-sacrifice para kay Lord. Kaya ba natin ipigay ang ating buhay para sa Kanya? Mga kids, hindi naman kailangan na totally na mamatay tayo. Ang ipit lang sabihin, pinaparimay lang sa atin ng Diyos na kailangan isacrifice natin yung mga wants natin, yung mga kakustuhan natin na hindi naman kalukot-lukot sa Diyos. Kailangan pakiking sacrifice natin kay God ay ibigay natin ng puong puo ang ating buhay para sa Kanya. In a way, matuto tayong sumuno sa lahat ng mga instructions ni Lord kahit hindi natin ito maintindihan. ba? Diba? Gaya ng ginawa ni Abraham kay Isaac, hindi niya ito maintindihan. Pero still, sinaprifice niya si Isaac. ba? Diba? Kaya pansinin natin sa huli ay hindi hinayahan ni God na mamatay si Isaac. Dahil nakita niya ang panandampalataya ni Abraham sa kanya. Kung ipig sabihin, kung tayo ay willing mag-sacrifice, ipigay natin ang buong buo ng buhay natin para kay Lord ay tiyak pagpapalain tayo, tiyak maliligtas tayo sa kapamahakan. Kaya mga kids, alalahanin natin ang ginawa ni God para sa atin. Nag-sacrifice si God na ibigay ang kanyang kaisa-isa niyang anak, walang iba kundi si Jesus Christ, para sa ating kasalanan. Dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya ginawa niya nun. Diba? Amazing! Kaya laki natin pasalamatan si God sa kanyang pagmamahal 
na walang hanggan. Ayan, marami na naman tayong natutunan sa oras na to. How amazing si God! Kaya, let us all pray na tayo. Ipikit na natin ng ating mga mata. Lord Jesus, salamat po tayo. Marami kami natutunan for this day. Salamat po tayo sa sacrifice nyo ang iyong kaisa-isang anak. Walang iba kundi si Jesus Christ. Tayo sa kanya ay naligtas kami. Salamat po sa walang hangkan na pagmamahal sa amin. Kahit puno kami makasalanan. Salamat po. In Jesus name we pray. Amen. Ayan, natapos natin ang Kids BS Online. I hope na enjoy nyo ang oras na to na natuto pa tayo tungkol kay Jesus. So, see you again for the next Kids BS Online. And see you soon sa ating second Kids Life Effect Game on April. Kaya, abangan! And don't forget to watch and send your own lesson to win more prizes. Diba? How exciting! So, bye everyone! See you again! Bye!